Oke, okay, diberikan suatu senyawa hidrokarbon dengan nama 2 metil 4 isopropil oktana. Katanya tentukan strukturnya nih. Strukturnya gimana? Bentuk strukturnya. Gambarkan struktur dari senyawa berikut. Nah, gimana caranya untuk menggambarin struktur dari senyawa tersebut? Pertama, kita harus tentukan dulu senyawa ini termasuk alkana, alkena atau alkuna. Cara nentuinya adalah lihat rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu kan adalah oktana nih. Oktana itu kan berarti termasuk ke dalam alkana karena punya akhiran ana gitu kan. Berarti dia memiliki ikatan tunggal gitu. Nah, ikatan tunggal oktana itu punya rumus berikut C8H18. Nah, untuk normal oktana itu bisa kita gambarkan sebagai berikut ya. Berarti atom C-nya itu ada 8 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Nah, yang di sini itu CH3, kemudian yang di sini itu ada CH2, yang di sini CH2 juga, di sini juga CH2, kemudian di sini juga CH2, di sini CH2, di sini juga CH2 dan terakhir di sini adalah CH3. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita nentuin yang namanya penomoran. Penomoran dari senyawa struktur yang udah kita beri, diberikan nih gitu. Nah, cara nulis penomorannya adalah tetap kita gunakan dari n normal oktana tadi. Kita nomorin aja dari sebelah kiri gitu. Karena nanti penomoran ini kan berdasarkan dengan cabang ya. Uh, ini bisa sekaligus jalan sih sebenarnya nah cabang, cabangnya itu berapa aja cabangnya itu ada 2 metil dan 4 isopropil katanya berarti ada 2 metil berarti metil di nomor 2 kemudian isopropil di nomor 4 nah berarti kalau begitu dapat kita gambarkan kembali nih jadi seperti ini CH3 ini nomor 1 kemudian CH2 ini nomor 2 katanya tadi kan di nomor 2 ada metil berarti ini bisa kita gambarkan di sini si metilnya nih kemudian di nomor 3 nya itu tetap CH2 ini nomor 3 kemudian di nomor 4 udah ada yang namanya itu isopropil isopropil itu bentuknya seperti ini ya teman-teman CH kemudian CH3 berikatan lagi dengan CH3 gitu oke lanjut CH2 lagi kemudian di nomor 5 ini nomor 6 CH2 untuk nomor 6 selanjutnya ini CH2 untuk nomor 7 dan ini CH2 untuk 8 nah jadi karena dia udah berikatan nih di nomor 2 udah punya cabang metil dan isopropil isopropil ini iso itu maksudnya adalah sama propil itu berarti sama seperti propil gitu dan propil itu kan gugus alkil ya gugus alkil yang kalau misalnya dia itu alkana dikurangin satu gitu berarti kalau tadinya propana itu adalah C3H8 berarti propil itu adalah c 3 H7 gitu. Nah, jadi inilah bentuk dari isoprofil itu. Nah, dia kan berikatan di nomor 4 nih, di atom nomor 4. Sementara si metil berikatan di nomor atom nomor 2. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan kembali adalah tadi kan kita nulis di sini tuh CH2, di sini juga CH2. Nah, sekarang karena dia udah berikatan dengan cabang yang baru, dengan gugus yang baru, berarti jumlah dari si H ini bakal berkurang karena atom C itu hanya mampu berikatan dengan 4 tangan. Nah, sementara di sini dia udah berikatan sama tiga tangan nih. Satu dari kiri, satu dari bawah dan satu dari kanan. Nah, jumlah H yang di tengah itu adalah dua Nah, seharusnya adalah satu Karena kalau dua berarti si atom C berikatan jadi 5 ya. Nah, sementara kan atom C cuma berikatan 4. Nah, jadi di sini tuh ada pengurangan atom H. Begitu juga dengan atom yang di nomor 4. Kan dia udah punya satu ikatan ke kiri. Oke, okay, kenapa malah dihapus? Sorry, sorry. Kita balikin. Oke. Okay. Nah, kan 4 C atau yang nomor 4 ini 
dia udah berikatan ke kiri nih sama gugus yang di sama rantai yang, rantai yang di sebelah kiri dan rantai yang sebelah kanan. Kemudian dia juga udah berikatan sama gugus propil yang di bawah, isopropil yang di bawah. Berarti harusnya dia udah berikatan dengan tiga atom lainnya gitu. Nah, berarti yang di pusatnya ini tinggal satu. Nah, maka kita hapus aja nih satunya. Gitu. Jadi hanya tinggal CH aja. Jadi kalau ditanya gimana bentuk struktur dari 2 metil 4 isopropil inilah dia bentuknya teman-teman gitu ini bentuk dari 2 metil 4 isopropil sekian